ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതാ അന്ന് കുറച്ച് ചിരട്ടകളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരട്ട ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം ആ കണ്ണൂരുകാരാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല കണ്ണൂരുകാരുടെ ചിരട്ട ചായ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താ സംഭവം കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ആ എന്തായാലും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അവെന്തായാലും എങ്ങനെ ചിരട്ട ചായ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വെറൈറ്റിയിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് നെയ്യ് ഒരു ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ ചിരട്ട ചായയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം ചിരട്ട ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏലക്കായ കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിരട്ട തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ ചിരട്ടൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് പീസിൽ താഴെ ഭാഗമുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല വട്ടമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക പൊട്ടാത്തതൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തു അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക പാല് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം പഞ്ചസാര മതിയാവും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചിരട്ട ചായയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കുക ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിരട്ട അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിരട്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ചിരട്ട നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നല്ല വട്ടമുള്ള ചിരട്ട എടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണോ അതിന് പറയലെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ആ പകുതി വരെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബെർണറിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബെർണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റാണ് ആ ബെർണറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ വെള്ളം നിർത്തിയ ആ സ്ഥലം വരെ തീ വെ ചെല്ലാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിരട്ടയ്ക്ക് തീ പിടിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ചിരട്ടയ്ക്ക് തീ പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതുവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലെയിം ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏലക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഏലക്ക മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചായപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേ
അപ്പോൾ ആ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സംഭവം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാത്രം ഇതേപോലെ നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുത്ത് തന്നെ വെക്കണം ഏറ്റവും അടുത്ത് കാരണം ഇത് തിളച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റാനും വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പഠിച്ചെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫെയിൽ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം തിളച്ചിങ്ങനെ വരിക എന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക പൊക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് തീ കയറി പിടിക്കരുത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് തിളച്ച് വരും തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് മറിയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ആ ഇപ്പോൾ ചിരട്ടയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കിഡിലം ചായ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മാറി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും തന്തൂരി ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് തന്തൂരി ചായ ഇതേപോലെ മൺകുടത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് മൺകുടത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ചിരട്ടയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിരട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ സംഭവം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല കിഡിലൻ സംഭവമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചിരട്ട തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിരട്ട നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം കുടിച്ചു നോക്കാം ഇനി ഞാനിത് കുടിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വന്ന രണ്ട് ഫാൾട്ടുകൾ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ഫെയിലായി പോയതാണ് കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ചെയ്തതല്ല വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇട്ടത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വന്ന രണ്ട് ഫാൾട്ടുകൾ ഞാനിതിൽ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുടിച്ച് കാണിക്കാം ആദ്യത്തെ ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ചെയ്തു ആ പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിരട്ട പൊട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ പൊട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാതിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതേപോലെ പൊട്ടിങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിക്കൽ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെള്ളം ചെന്നു അങ്ങനെ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചു ഈ ഒരു സമയത്ത് അടുത്ത് പാത്രം വെച്ചില്ല പാത്രം വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും മൺകുടുക്ക പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നിൽക്കുന്ന അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് മുഴുവൻ അല്ല ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇതേപോലെ മറിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു സംഭവം കാരണത്താൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ചായ ആയി അത് കാരണത്താൽ ഞാനത് ഒഴിവാക്കി രണ്ട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ തവണ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായത് ശരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ കൈസ് ഇതാ നമ്മളെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ചായ പറഞ്ഞൊരു തന്തൂരി ചായ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു തിളച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ആ മൺ മൺകുടുക്ക ശരിക്കും ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചായ പറയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം കുടിക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു തുള്ളി പോലും ബാക്കിയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം കിട്ടില്ല സംഭവമാണ് ആ ചിരട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ചിരട്ടൊക്കെ പൊട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കഴിയുന്നതും കട്ടിയുള്ള